வணக்கம் ஒன்பதாம் வகுப்பு தமிழ் பாடம் இயல் நான்கு அறிவியல் துறையில் தமிழர்கள் சிறந்து விளங்க வேண்டும் எனும் தன் கனவை கவிஞர் வைரமுத்து அவர்கள் ஓ என் சமகால தோழர்களே எனும் கவிதையில் வெளிப்படுத்துகிறார் அவர் கூற வரும் கருத்துக்களை நாம் இப்பொழுது பார்ப்போம் கிளிக்கு ரக்கை இருக்கும் வரைக்கும் கிழக்கு வானம் தூரம் இல்லை முளைக்கும் விதைகள் முளைக்க துடித்தால் பூமி ஒன்றும் பாரம் இல்லை இந்த வரிகள் மூலமாக ஆசிரியர் நமக்கு உணர்த்தக்கூடிய கருத்து என்ன தெரியுமா வானம் என்பது தூரமாக இருந்தாலும் இந்த கிளிகளுக்கு தூரம் என்பது தெரியவில்லை என்ன காரணம் ஏனென்றால் தன்னுடைய ரெக்கைகளை அது பலமாக எண்ணிக்கொண்டு இருப்பதால் அதுபோல மனிதர்களுக்கு பலம் என்பது அவர்களுடைய தன்னம்பிக்கையே மேலும் இந்த பூமியில் முளைக்க துடிக்கும் விதைகளுக்கு பூமி எப்பொழுதும் இடம் விடுகிறது இதிலிருந்து மண்ணில் சாதிக்க துடிக்கும் இளைஞர்களுக்கு இப்பூ உலகில் எத்தனை வழிகள் உண்டு என்பதை நமக்கு உணர்த்துகிறார் பாய்ந்து பரவும் இளைய நதிகளே பள்ளம் நிரப்ப வாருங்கள் காய்ந்து கிடக்கும் கழனிகள் எங்கும் கதிர்கள் சுமந்து தாருங்கள் இந்த வரிகள் மூலமாக இளைய நதிகளை என்று நதிகளை இளைஞர் சமுதாயத்தோடு ஒப்பிட்டு கூறுகிறார் எப்படி இந்த நதிகளானது பரவலாக பாய்ந்து தரிசு நிலங்களாக இருந்தாலும் அவற்றில் கதிர்களை விளைவித்து தருகிறதோ அதுபோல இன்றைய இளைஞர் சமுதாயம் இந்த சமுதாயத்திற்கு குறையாக திகழக்கூடிய பல அறிவியல் விந்தைகளை நிகழ்த்த முன்வர வேண்டும் அது மட்டுமல்ல காய்ந்து கிடக்கும் நிலங்களில் அதாவது வயல்வெளிகளில் நெற்பயிர்களை விளைவித்து தர வர வேண்டும் என்று அழைப்பு விடுக்கிறார் முன்னோர் சொன்ன முதுமொழி எல்லாம் முதுகில் சுமந்தால் போதாது சொன்னோர் கருத்தை வாழ்க்கை படுத்த துணிந்தால் துன்பம் வாராது இந்த வரிகள் வாயிலாக இளைய சமுதாயத்தை நோக்கி ஒரு அறிவுரையை உரைக்கிறார் அதாவது மூத்தோர் கூறிய அறிவுரைகளை எல்லாம் நம்ம என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அதை ஏற்றில் எழுதி வைத்து படித்து மனப்பாடம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இது சரியானதா இது சரி அன்று அந்த கருத்துக்கள் அனைத்தையும் நம்முடைய வாழ்க்கை பாடமாக எடுத்துக்கொண்டு அதனை நம் வாழ்வில் பயன்படுத்த துணிந்தோம் என்றால் எந்த நாளுமே துன்பம் என்பது நம்மை நெருங்காது என்று உரைக்கிறார் காட்டும் பொறுமை அடக்கம் என்னும் கட்டுப்பாட்டை கடவாதீர் கூட்டு புழுதான் பட்டு பூச்சியாய் கோலம் கொள்ளும் மறவாதீர் இந்த வரிகளிலிருந்து நாம் ஒன்றை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் எப்பொழுதுமே நம்மிடம் இரு பண்புகள் நிலை பெற்று இருக்க வேண்டும் அதாவது இந்த பொறுமை அடக்கம் என்னும் இரு பண்புகளை நாம் மறத்தல் கூடாது இந்த கூட்டு புழுக்களை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் அதுதானே வளர்ந்து பட்டு பூச்சியாய் மாறி மிளிர்கிறது அதுபோல இந்த இளையோரிடத்தில் உள்ள பொறுமை பணிவு என்ற இந்த உயர்ந்த பண்புகள் கூட்டு புழு போல எளிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களை கூட பட்டு பூச்சியை போல பல வண்ணங்களில் உலகில் உலாவர உதவி புரியும் அறிவை மறந்த உணர்ச்சி என்பது திரியை மறந்த தீயாகும் எரியும் தீயை இழந்த திரிதான் உணர்ச்சி தொலைந்த அறிவாகும் இந்த வரிகள் மூலமாக வாழ்வில் வெற்றி பெறுவதற்கான சிறந்த வழிகளை கூறுகிறார் எப்படி என்று பார்ப்போம் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வெற்றிகளின் பின்னணியை ஆராய்ந்து பார்த்தால் நம் அறிவை கொண்டு சிந்தித்து செயல்படுத்தி வெற்றி கொண்டிருப்போம் வெறும் உணர்ச்சிகளை மட்டும் வைத்து கொண்டு வெற்றி பெற இயலுமா என்றால் வெற்றி பெற இயலாது அறிவை மறந்த உணர்ச்சி என்பதற்கு ஒரு உதாரணத்தை கூறுகிறார் அதாவது திரியை மறந்த தீயாகும் என்கிறார் திரியை மறந்த தீ என்ன செய்யும் அந்த இடத்தையே அழித்து விடும் ஆனால் திரியில் எரியக்கூடிய தீயானது ஒரு ஒழுங்குடன் எரிந்து ஒளி தரும் அதுபோல நம்முடைய உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தி அறிவை கொண்டு சிந்தித்து வெற்றி பெறுவதே சிறந்த வழியாகும் என்று உரைக்க பழையவை எல்லாம் பழமை அல்ல பண்பும் அன்பும் பழையவைதாம் இளையவர் கூட்டம் ஏந்தி நடக்க இனமும் மொழியும் புதியவைதாம் இதிலிருந்து பழையனவற்றை எல்லாம் நாம் பழமை என்று ஒதுக்கிவிட வேண்டாம் நற்பண்புகளும் மனிதன் காட்டும் அன்பும் பழையவைதானே ஆனால் அந்த ஒழுக்கங்களை புதியவையாக ஏற்று நம் வாழ்வில் எப்படி கடைபிடிக்கிறோமோ அதுபோல இன்றே இருக்கக்கூடிய இளையோர் கூட்டம் தன் இனத்திலும் மொழியிலும் புதுமைகளை படைத்திட முன்வர வேண்டும் என்கிறார் ஆசிரியர் அறிவியல் என்னும் வாகனம் மீதில் ஆளும் தமிழை நிறுத்துங்கள் கரிகாலன் தன் பெருமை எல்லாம் கனிப்பொறியுள்ளே பொருத்துங்கள் இந்த வரிகள் மூலம் இன்றைய காலகட்டத்தில் ஆற்றல் மிக்கதாக காணப்படுவது எது அறிவியல் அந்த அறிவியலை வாகனமாக கொண்டு நாட்டை ஆண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய நம் தமிழ் மொழியை அதில் நிறுத்த வேண்டும் என்கிறார் அது மட்டுமல்ல 
கரிகால சோழன் போன்ற உத்தமர்கள் கட்டியுள்ள கல்லனை இன்றைக்கும் அனைவரையும் வியப்படைய செய்யும் அறிவியல் விந்தைகளை கொண்டுள்ளது அவற்றையெல்லாம் கணிப்பொறியில் ஏற்றி உலகத்திற்கு பரப்புங்கள் என்கிறார் ஏவும் திசையில் அம்பை போல இருந்த இனத்தை மாற்றுங்கள் ஏவுகணையிலும் தமிழை எழுதி எல்லா கோளிலும் ஏற்றுங்கள் என்ற வரிகள் மூலமாக அம்பை எடுத்துக்கொண்டு நமக்கு மிக அற்புதமான ஒரு உதாரணத்தை வழங்குகிறார் அம்பானது என்ன செய்கிறது நாம் எந்த திசையை நோக்கி ஏவுகிறோமோ அந்த திசையை நோக்கி சொல்லும் அல்லவா அதுபோல அடிமையா இருந்த தமிழினத்தை மாற்ற வேண்டும் என்கிறார் இன்று ஏவுகணைகளை நாம் ஏராளமாக ஏவிக்கொண்டிருக்கிறோம் அதில் நம்முடைய தாய்மொழியாம் தமிழ் மொழியை எழுதி எல்லா கோள்களுக்கும் அனுப்ப வேண்டும் அது மட்டுமல்ல எட்டு திக்களும் தமிழை பரப்ப வேண்டும் என்கிறார் 